Hang on. Hang on. I'll be back. <laughs> Bonjour tout le monde. Je suis là. Comment ça va? Hang on. They're fogging up. I have to fix my mask. How's everybody today? Hi, Suzanne. So, uh, happy Easter to you all. Joyeux Pâques. This is what happens when your dentist retires. J'ai seulement deux dents qui me restent. I'm sorry. That's what happens. Bonjour. Hi, everybody. Hello, France. J'espère que ça va mieux aujourd'hui. Thanks, Diane. Happy Easter, everybody. Please tell me it's Easter or I'm dressed wrong. I hate if I'm not dressed up for the occasion, for the right occasion. And I really couldn't wear a matzah hat, so it was this or nothing. Bonjour, Diane. Hi, everybody. Bonjour, Chantal. Est-ce que ça va un petit peu mieux aujourd'hui? Hi, Huguette. Hi, Margaret. So, happy Easter, everybody. Bonjour, Rachel. Bonjour, Carmen. Chantal. Rebonjour, Dominique. Hi, Margaret. Hi, Helen. Happy Easter to you, too. Ouf, toujours très fatigué. Mais si, si la fatigue est le plus pire, je, ça, c'est pas terrible. <laughs> yeah, you know, um, I think that would be a little crummy. No pun intended. Hello, Sophie. So, guys, lots of new stuff coming. I, I know you can't believe that. So, yep. Next week, the next few weeks are going to be busy. Busy, busy, busy. Bzz. Oh, wrong costume. Je m'excuse. J'ai pas la bonne costume aujourd'hui pour le bzz. So, I don't have the right costume on for that. So we'll wait for a few more people to join in. Guess what? I got all sorts of Easter um, ATCs. So why don't we look at those while we wait for people to come in? Bonjour, Vero. Whoops. Hi, Diane. All right, guys. Um, yes, I want to show you the newest ATCs that came in. Um, Dominic was here today. And. Dominique était ici, puis je l'ai montré encore, on a parlé hier de le matrice ou le plioir de gaufrage. Uh, puis j'ai dit, oh, j'espère que je ne t'ai pas insulté. Puis elle a dit, ben non, Nathalie, tu m'as fait un défi. Donc, on va attendre pour voir ce qu'elle fait. Parce que vraiment, elle a dit que j'ai lancé un bon défi pour cette pli plioir. Donc, on a beaucoup, beaucoup. J'attends avec impatience et patience. So, set de prêt. Okay, so look at this, guys. I mean, none, they're cute bunnies, not as cute as I am, but they're still cute. Okay, so looks like this was a popular bunny, guys. Tu penses-tu? C'est un, un lapin très populaire ici à Scrabook Central. Donc, voilà. Ça, c'était de Jeanne. Elle les a portés hier. Et ils sont plus mignons si je laisse tout dans la pile. Parce que, check ça, il y a toutes sortes de couleurs. Look at that. Beautiful. It was so happy to look at. Okay? It just was very, very happy to look at. Look at all those beautiful colors, okay? She came and she says, oh, I left some ATCs in the back. Aren't they pretty? Oh, je zem. 
ici en a un autre ATC qu'il faut que j'ouvre. Maybe Jay could come give me a hand for a second. So, that's another one from Jeanne. Mais ceux-là sont tous pris déjà. Puis, Joanne, elle, we would say she's on fire. So, these are, okay. So, voilà, c'est comme ça. Ici, on a le honeycomb. And then, look how cute. Oh, my God! Tu sais tous que ça, c'est mon préféré de All and Create, right? Mon petit bébé. So, love it! Merci. So, that goes back in there. And then, Joanne, she's still making her little boxes. Actually, I think she's still here or just, just left. And she's calling this her disco... Oh, Jay's got to hold this a sec. Ça, c'est son disco aquarium. T'es prête? Woo! Woo! Puis elle a dit qu'elle a vraiment... Elle, elle rit beaucoup pendant qu'elle le fait. Donc, ça donne de joie en donner, mais aussi en les fait. En les faisant. Et ceux-là sont... Donc, il me reste un de ceux-là. Mais celle-ci, elle a dit que sont toutes prises. Et ça, c'est une matrice de Jane Davenport. Et dans notre section Last Chance, il en reste un. There's one left in our Last Chance. She picked it up this week and she said, I am going to make an ATC. Now, look at that. It's a big die. You would never think to put it on an ATC. Mais elle a fait une petite enveloppe. Puis là, on a une ATC. So... And I have to say, she got a lot of the inspiration from Maker Mania. So remember, guys, when Maker Mania is sold out, it's sold out because I can't add any more kits now. Just reminding you. Then over here, we got these in from... Ah, the names are... Okay, Dominic. Donc, elle a porté ceux-là aujourd'hui. Et ceux-là sont déjà réservés. Jacqueline a apporté, <coughs> excuse-moi, eux autres aujourd'hui. Et Chantal était ici aujourd'hui, puis elle a apporté ceux-là. OK? Donc, il y a une variété de ceux-là. <coughs> Donc, tous ceux-là sont disponibles. Les autres sont déjà réservés. Euh... Je pense que c'est toutes les ATC d'aujourd'hui. Je m'en crie un. Non. Donc, tout, tout, tout. Je te montre. Donc, tout là. OK. So. Hello. Me again. Hi, everybody. OK. So, I promised you a technique today. So, we are going to play with some alcohol ink. Now, I was starting to watch some videos. It's been a busy, busy day. I've been a busy beaver or bunny. And um, so I wanted to look through some alcohol ink videos to see if there were some different stuff I could show you guys. But, uh, y'a pas de problème, Pascal. Y reste encore des places. Quand c'est le temps, c'est le temps. Um, dis ça à Jacqueline, OK, France? Parce que j'ai aucune de plus ici de Jacqueline, mais je sais qu'elle faisant des plus. Um, et si vous allez sur le site Création, probablement, elle va les avoir. Merci, Lise. Ça, c'est actuellement, il vient de Fred, eux autres. L'an passé, ou deux, ça fait deux ans déjà, il m'a acheté cette belle costume. Il a dit, ça, c'est pour toi, Nathalie. Puis, euh, je ne sais pas si c'était comme un défi pour voir si je vais les apporter. Puis, maintenant, c'est la deuxième ou troisième an que je l'ai déjà ap que les apporter. So, I know, aren't they great glasses? And this is what happens if you don't brush your teeth enough. You only get left with two. And you eat a lot of carrots with those two. So, Keep brushing your teeth, guys. Yes, eh, my ears? They're pretty and pink. 
vraiment cool. <laughs> oh, they're fun. C'est un cadeau de frais. Okay, so we are going to play with alcohol inks. I was just kind of looking around. Come with me to the alcohol ink section for a minute. Jay, you stay here. And we're going to Facebook. You see, I think Jay planned that. Quand j'ai dit, viens avec moi, uh, les alcohol ink, je pense que Jay a coupé notre connexion à ce temps-là. Eh? C'est pas juste. Moi, je, va, je veux essayer une autre couleur de piñata. Donc, je vais prendre, juste pour voir les différences, je vais prendre un verre. Un verre de piñata. Et je veux... Hmm, je veux prendre une autre. Oh, elle est de retour. Je vais prendre le foundry. Donc, une argent dans les alcohol alloys. Et j'en veux comme un blanc. Un blanc, je vais le prendre dans les fluos de... OK. Donc, j'ai pris trois de plus. Et je veux avoir une bonne variété de surface. Hmm. OK. Et une autre chose, c'est les papiers, etc. Et ça, c'est un papier synthétique, mais ça marche bien avec les alcohol ink. OK. Uh, Tim's Wax is with the... Um, Spectrum paper. So, uh, yes, it's going to be, it's actually in DHL's hands right now. Okay, so it is coming. Shh. Okay, I told Jay. Okay. I'll put you there for a second. So, we are going to play with a few different things. I'm going to show them to you. There are a few things. Il y a quelques affaires qu'il faut savoir toujours de alcohol ink. OK? Moi, j'utilise toujours l'alcool l'alcool 99% pur. Aux États-Unis, je pense c'est seulement 91. Nous autres, on est à le 99. Um, J'ai vu des vidéos, il y a du monde qui utilise le 70, mais tous les artistes que je, moi je connais utilisent le plus fort. Very important. I put alcohol in a sprayer. J'ai mis l'alcool dans un push-push. Je mets jamais la solution blending ni le alcohol ink dans un push-push. Ces deux-là, ils ont une chimie dedans qui est pas bon pour mettre dans un vaporisateur. OK? So, please always remember, blending solution and the alcohol inks themselves, never, never, never uh, put them into a mini mister or any kind of spray. It is not healthy. The other thing you want to try to do is do it in a well-ventilated area. Tu veux avoir beaucoup de uh, circulation. If you can open a window, wear a mask. And a lot of people like to wear gloves. You know, I'm not going to wear gloves because I'm just not. But can you guys take me seriously like this? Because I can barely take myself seriously. But anyways. Donc, très important. And also, Pamela a dit que vous pouvez acheter quatre bouteilles chez Costco de le 99% alcool. So, si quelqu'un les cherche, ils sont là à Costco. OK? So, as I was saying, blending solution never into a sprayer. OK? Alcohol inks never into a sprayer. You can put your alcohol, you can put your water. That's it, okay? So, that's all you put into your sprayers. 
Now, we are gonna be working with different kinds of paper. So there is regular Yupo. Il vient de différentes compagnies. Cela, j'ai coupé de les grosses, grosses feuilles, donc je ne sais pas de quelle compagnie. On l'a coupé pour National Scrapbook Day, ça fait des années. Um, j'ai le papier de Tim Holtz, qui est pailleté. Et un autre papier de Tim Holtz qui dit al « Alcohol Ink Paper », qui est « Brushed Silver ». OK? Et j'ai le papier de Tim Holtz qui est « Glossy Paper » et ça s'appelle « Alcohol Ink Cardstock ». OK? So, those are the surfaces I'm going to work on. Now, this one here, which is backwards, but hopefully it won't be when I put it up in the camera, C'est comme le craft plastic, OK? Vous pouvez utiliser... Um, c'est synth synthétique, OK? Donc, ce n'est pas la vraie Yupo, rien comme ça. Mais c'est un papier qui marche très bien parce que c'est non poreuse, puis tout ça. Donc, ça marche très bien avec les encres alcool. Allô, Sophie? Hello, Martin. Hi, Amy. So, let's open that up. I think Jay like breaks out in hives when I say that. And again, it feels like Yupo. Feels kind of plasticky. So, I'm going to keep it in its pad so we know when we get to it. I'm going to use different brands. Je vais utiliser les différentes marques. Ensemble, OK? Donc, on a celle de Tim, les Alcohol Inc. de Ranger et Tim Holtz. J'ai quelques-uns de Piñata, OK? J'en ai celle de Marabou, OK? La compagnie Marabou. Le pire de Marabou est le monde n'aime pas enlever la couvert. Je vais vous montrer une façon facile de l'ouvrir. A Couture Creations. OK? Je vais vous montrer tout ça et on va les utiliser ensemble. Je sais qu'il y en a beaucoup de vidéos qui montrent chacune séparée. I'm going to show them to you together. So there's a lot of videos that do comparisons. Oh, here's what this looks like and it gives a halo and it gives this. I'm not going to do that comparison. You can find comparison charts everywhere. We're just going to play a little bit and try and see why, when it looks different with blending solution and alcohol, different things like that. So that's what we're going to play with. And the other thing I'm going to use are Copic ink refills. Isn't that interesting, right? If you think about it, Copic ink is alcohol-based. So their refills is really just alcohol ink. So we're going to use that as well. Donc, ça dit que n'importe quel rempli ou bouteille d'encre alcool que vous l'avez chez vous, vous pouvez les mélanger, OK? Ils vont travailler ensemble. Certaines vont être plus profondes en couleur. Certaines vont faire... Il y a une madame, j'ai regardé une fois, puis elle montrait une comparaison par le... Halo, donc un ombrage qui est fait autour de l'encre, qui est une autre teinte. So, she saw it more than I did. Maybe it was because I was watching a video. So, there was this one lady, she was testing the different inks with the straw. Now, tu as tout vu les techniques où vous utilisez une paille pour uh, souffler, sou, sou, pas souffler, to blow into and spread the inks. Tim says that's not healthy because even when we blow out, you still breathe back in and you're breathing in the chemicals. Okay? Donc, Tim a dit, t'es mieux avec quelque chose comme ça qui sort de l'air au lieu d'une paille. Okay? So, keep that in mind as well. All right, guys. So, now I'm going to put you guys up here. I was waiting for people to come on. So we're gonna move on up, moving on up to the east side. All right, I gotta make sure not to press that button that makes things go wonky. 
All right. You guys can see it, right? All right. Now, I'm going to give that to Jay so he can set it up for me. Okay. So, all right. I don't want to get anything on that. That's my ATC card. All right, guys. Can you guys see me? Are things backwards? Are things backwards? I don't think so. Okay. So, Jay's going to set you up on video. I'm here. Here's my different papers. J'ai aussi un outil. Ça c'est aussi de, de Ranger de Tim Holtz. Il y en a des ronds et il y en a des rectangles. Les ronds sont beaux. Moi, j'aime les rectangles quand j'utilise les encs alcool. Quand j'utilise les encs distress, j'aime les ronds. Je sais pas pourquoi, mais les rectangles, j'aime plus quand j'utilise les alcools. All right. So. Ça, ici, c'est des feutres. Okay. You guys can hear me still. You can do that or just turn off the volume on the video. Okay, so here goes. We have here... I'm going to put on these felts just so that I don't have to keep grabbing the same tool. Mais vous pouvez utiliser just un outil. On the bottom of the video, you can just make it with no volume. Okay. So, voila. Now we have that. So, I'm going to start with Yupo because that's what a lot of people like to work on. Je vais travailler sur mon tapis. Je peux aussi travailler sur le tapis vert. Oh, see, actually, you know what? I think I am. I think I'm going to work on my glass mat. It's going to be easier. Sorry, guys. Ça va prendre deux secondes juste pour l'enlever. Voilà. Okay. I have some paper towel handy. All right. Okay. All right. Are we frozen? All right, guys. So here goes. I'm going to pick a few colors. Oh, first, my little trick about opening these bottles. You can pull and you can pull and you can pull and this doesn't come off. Tire, 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 ça enlève pas. Tiens dans une main, puis pèse avec ton pouce. Tu entends un clic? Voilà. Je vais montrer une deuxième fois. Tu pèses avec ton pouce. Une fois comme ça, ça fait un petit clic. Voilà. That's... Okay. Why is it crooked? Okay, guys. So, let's give this a try. First, I'm going to use your basic Tim's colors. I hope I have nice colors here. Oh my goodness. I've got videos going on everywhere. Oh, that's what I forgot. My pipette. Pipette. Jay, I need a pipette, please. Okay. So I am just putting on Alcohol ink. I've put nothing on the paper. Il n'y a rien déjà sur le papier. Je mets les gouttes d'alcool ink, de encre alcool. I need a pipette. All right, so now I've got that color on there. And now I'm going to put a little bit of pink. What a surprise. I started with purple. Surprise, surprise. J'ai commencé avec du mauve. Why do I think I'm on uh, the back side of Yupo? I didn't think there was a front and back. Thank you. Okay, and I'm gonna spray just a little bit of alcohol on there and watch that move. Now, 
this is not Yupo. Et maintenant, je prends ça, puis on va le bouger un peu l'encre. So do you see how that's moving? This is a lot better than using a straw. Ça, c'est beaucoup plus, beaucoup mieux que utiliser une paille. Now, I want to put a little bit of gold in here. Donc, les alloys de Tim, uh, originalement, il avait un, um, un produit. Non, uh, au lieu de faire ça, je vais faire le champagne de Couture Creations. Celui-là est pailleté et métallique. Et on va mettre quelques gouttes avant qu'on faire un essai avec les alloys. Parce que le champagne, je trouve un peu foncé. Mais quand on fait avec notre blower, tu vas le voir que ça va pâler un petit peu. Et le problème avec les encres alcool, pas un problème, c'est pas un problème, mais il sèche vite. Donc, si on bouge pas tout de suite, il va rester où ce qui est. So, if you don't get it moving right away, it is going to just stay where it stays. So, that is one way to move. Ça, c'est une façon de bouger l'encre. Mais l'autre façon est juste vraiment de bouger votre papier, mettre ça sur un, quelque chose plus dur, puis tu peux le bouger comme ça. Moi, je vais ajouter une autre couleur vers ici, et je veux quelque chose qui matche, mais un peu plus pâle. Cardinal, no. On va essayer une rose fluo. How about we try a fluorescent pink? So, dans Couture Creations, il y en a trois ou quatre sortes d'encre. Donc, ils sont toutes à base d'alcool, mais ils ont des différentes gammes de, euh, ou différentes lignes. Une, c'est des fluos. Une, c'est des réguliers. Une, c'est des métalliques. Une autre, c'est les pailletés. Euh, après ça, il y a une batch qui s'appelle Golden Age. Les Golden Age sont intéressants parce qu'il fait comme les paillettes dedans sont toutes dorées. And I did do a video on those. I did a whole video on those. Maintenant, je mets de l'alcool encore. Je n'ai pas encore utilisé le, la solution blending. Right now, we're only working with the alcohol. It's... Oof. C'est l'alcool qui sent le plus fort. Et des fois, si vous avez trop de encre, vous pouvez prendre juste un petit un morceau de essuie-tout, juste pour le aider à sécher un petit peu. OK? Just like that. Now, to me, that is complete. That is beautiful. I love it. I could spray again. Je peux mettre encore un peu de l'alcool. Et ça fait des gouttes, mais ils vont disparaître. Tu vas le voir, pendant que ça sèche, ça va disparaître. It would be cool if they stayed, but they really don't. OK. And I'm OK with a little bit of white space. Il ne faut pas toujours couvrir complètement ton surface. Now, here, I wonder. I didn't think to keep foil near me. Let's try. Is that still too wet? Je vais essayer juste un petit chose avec de foil, mais je ne sais pas si ça va marcher parce que c'est possible que c'est encore trop mou. It's possible that it's still too wet. Oh, nope. It's just wet enough. 
Tu peux aussi jouer avec de foil sur vos encres alcool. OK? So, as you can see, I'm even able to foil my alcohol inks. Ça, c'est pas la même foil que le glimmer. Ça, c'est le foil que on met dans le mink. OK? So, also a cool little technique. Et tu peux le mettre sur toutes les places où il y a comme un pool of ink. OK? So, I could go over here. I can just press around. And you see what I'm getting? J'ai juste des... C'est comme le confetti de foil. I don't know if you can see it. I'm going to bring it up to the camera. Et tu peux me dire si tu le vois. Mais c'est comme un confetti de foil que je reçois au moment. OK? So, and I'm using a rainbow foil, so that's why. If it was just gold, it would probably look nicer. J'aimerais mieux si c'était seulement doré. Mais c'est ça que j'avais proche. So you see, I can keep adding. So that's a fun little thing to know with your alcohol inks. All right. So that was on Yupo paper with alcohol. What if we do the same thing? Si on fait la même chose, mais cette fois-ci, on va utiliser la solution blending. Et ce que je vais faire, je vais mettre un peu de la solution en premier. OK? So I'm going to put a little bit of blending solution first. Et c'est la même chose que quand on met de l'eau sur nos, um, nos backgrounds avant de mettre notre poudre, ça va réagir, la, réactiver la même chose, la même façon. So I'm going to do a mix that I really liked last time. Ça, c'est de Couture Creations. C'est Baby Blue. Et est-ce que c'est Golden Age? Non, celui-là, c'est celui-là qui est pailleté. All right. So I'm going to do this. And I'm going to just put it around. OK. Donc, j'ai pas mis la solution partout. But look at those glitter. Ah, je ne sais pas si tu peux le voir. I don't know if you can see the glitter in there. Les paillettes. But it's so yummy. J'espère que vous pouvez le voir. Maintenant, je vais le mélanger avec du vert et de jaune. Aussi pailleté. OK. Look how nice. And le jaune. None of these are golden age? No. Sont tous juste les pailletés. OK. OK. Voilà. Voilà. All right. So now, je ajoute pas plus au moment de le blending, mais je vais essayer de bouger l'encre pour voir qu'est-ce qu'il va nous donner. So now I'm just going to move around the ink just a little. Now you can use a brush. Vous pouvez utiliser un poinçon, uh, pas un poinçon, excuse-moi, un pinceau. Et si vous utilisez un pinceau, Gardez cet pinceau toujours pour votre encre alcool. Well, this is interesting. It doesn't seem to want to stay. Hmm. Interesting, interesting. Maintenant, j'ajoute un couleur de Ranger, juste pour vous montrer que on peut les mettre toutes ensemble. Donc, je reste dans les mêmes teintes. Oh, look how nice it blends. Bye. Bye.
Here we go. Wow, guys, if you can get drunk on the alcohol, this alcohol, whew, I'm feeling the effects. Voila. Love it. Moi, vraiment, je suis soit bleu, bleu, vert, jaune ou les roses mauves. C'est plus difficile pour moi de mélanger des autres couleurs. Look how pretty that is. Now, what I want you to see is all the shimmer. I probably, je vais probablement jamais mettre de foil dessus parce que les paillettes dans ça, c'est vraiment assez. J'espère que vous pouvez le voir. I hope you can see all that glitter. It is stunning. Et même que j'ai ajouté celle de Tim qui était pas pailletée, ça pas couvrir. It really just added. It's so pretty. So now I'm going to add in, je vais l'ajouter, un peu de l'alloy de Tim. OK. Qu'est-ce qui est important de savoir de les alloys? Qu'est-ce qui est important de savoir toujours est que dans les alloys, j'ai ceux-là puis j'ai Foundry, OK? Eux autres, ils ont un, comme un mica dedans. Et ils ont besoin de quelque chose pour les faire sceller ou activer. So these need something to seal them, okay? Which means you need to have something like a blending solution when you play with these, okay? Tu vas pas utiliser juste l'alcool. À ce temps-là, quand c'est sec, tu vas le toucher, puis toute la poudre de mica, il va être tout sur vos doigts au lieu de sur votre surface. Donc, toujours, 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 quand vous utilisez les, les alloys, vous allez utiliser la solution blending. OK? Oh, why is Facebook doing that? Donc, il faut aussi brasser fort. Guys, I don't know why it keeps interrupting, and I'm really sorry, because that's annoying. Okay, so here goes. You know what? I think we're going to do the silver. I think I just decided. On va mettre l'argent au lieu de l'or. Is it cutting for you guys or just me? Est-ce que ça coupe pour vous autres ou juste moi? Parce que ça coupe pas sur mon téléphone, mais ça coupe sur mon iPad. All right. So, je vais le mettre quelques... Oh, look at that. Oh, my God! Tu vois-tu l'argent que je mets dessus? Et je vais le mettre ça avec mon solution blending, comme j'ai expliqué. Et tout de suite, tu vois que ça commence à diluer. So, right away, you see it start to disperse. Look at that. So, I've put on a bunch of blending solution. And now we're just going to mix it around. Oh, is that beautiful? Okay. Oh, I hate the fact that it's going off the page. I put too much. Voila. I am going to ajouter an old couleur parce que je veux vraiment voir mon argent. 
dans des autres couleurs. Parce que c'est trop beau. Jay, my video is cutting, but I don't think everybody else's is. It's very weird. Look at that. Look at that silver. Ah. Tu vois -tu tout le monde? I need to see some love if you're seeing. It is cutting, eh? Okay, you know what? I'm going to turn off my iPad because I think it's too many things on. Okay, so if I turn that video off, maybe it'll stop cutting. Okay, I hope it does. See notes, c'est que vous pouvez toujours exit and go back in. Parce que sur mon téléphone où je fais le vidéo, il coupe pas de tout. Mais je vois que sur ma iPad où j'essaie de regarder avec vous autres, ça coupe. All right, guys, this to me is just stunning. So I really hope you're seeing this. All right, so that one is beautiful. And now I am going to find a way to mop this up because it is just too nice to leave it there. Donc, je vais le prendre un autre morceau, puis je vais essayer de aller chercher la couleur. Let's see what we can do. All right. Ah. I'm even getting that beautiful silver. Look at that. J'ai jamais fait ça, mais il y a trop d'argent que j'ai perdu sur la tablette que j'ai voulu voir. So, just beautiful. Look at that. Oh, love it. OK, on a besoin un peu de la blending. Et si ça vous amuse, j'ai encore les lunettes. I haven't taken them off just because you guys can't see me. So do you see how dropping the blending solution moves the alcohol ink differently than if I spray it with alcohol? Mais vous avez aussi la chance de prendre un pipette. You can also take a pipette, a pipette, I guess, and you could take a little bit of alcohol and you can drop it that way. And it'll do the same thing as the blending solution. It'll push that alcohol ink all around, okay? And alcohol reactivates alcohol. So always remember that. So now that we've done that and we have those beautiful colors on there, let's add. On veut ajouter à ça. Donc on veut pas faire les mêmes couleurs encore. Donc maintenant je vais checker. Ah. Dans mes encres euh, Copic. Puis on va mettre une rose R85. Oh, I haven't opened this in a while. Voilà. Et je vais faire la même chose, juste des gouttes. Et tu vas voir que ça marche avec ça aussi. So the bad, the good thing is they work together. Ça c'est très bon qui marche ensemble. Le, le pire est que ça vous donne un autre 30, 342 couleurs à choisir. So the bad thing is you can now choose from another 330 some odd colors. So happy, not happy, I get it. Je comprends. Okay. Boy, guys, I seem to always go to these same, same colors. I'm bad. You guys have to break me of this. Il faut que vous me fait changer ou fait des défis que j'utilise pas une certaine couleur. Maintenant, je vais ajouter la pêche. Pêche, pêche, pêche. So you see how I don't show any favoritism to any one brand because I like them all. Et je veux juste jouer. You know me. J'aime pas penser à ce que je fais. Je veux juste m'amuser. 
And I just want to be able to go like this and go, oh, wow, I didn't know that was going to happen. Et ça, c'est toujours la meilleure. Look at that. That peach in there is amazing. Okay, so these colors are awesome. Et comme j'aime les alloys et j'aime la look de les dorés puis argent, maintenant je vais ajouter un peu de le doré. Okay. So I'm not going to put a lot because we saw what happened when I put a lot before. Okay, just un petit peu. Et mon solution blending en même place. The best way to make sure you're getting the blending solution over it is putting it in the right, same place. And what I want to show you after this is on glossy paper. Okay, this is just playing. This is really just fun. Okay. I haven't done anything fascinating here, I promise you. Rien de spécial, c'est juste de amuser avec toutes sortes de différentes encres et de arrêter aussitôt que tu l'aimes ce que tu l'as. So you don't have to stop until you go, oh no, I love that. Et à ce temps-là, tu arrêtes. Mais avant ce temps-là, il ne faut pas arrêter parce que vous pouvez continuer à ajouter des couches. Okay, so now I'm sorry I can't see any comments. Not that I was able to see much of them before, but because I turned off my video, I definitely don't see any. So I was liking this peach color. So I really felt the need to add some again. And I think I'm going to go back to this baby blue, le bleu pâle, avec les paillettes, just un petit peu. Et un peu de le jaune, et je pense que je vais être fini. And then we'll try a different paper. Okay. So this is Yupo. Yupo, c'est comme un papier plus plastifié. Vous ne pouvez pas utiliser les encres sur un papier poreux. So you don't want to use alcohol ink on porous paper. Because all that's going to happen is your ink, before you even get a chance to turn around, your ink is going to absorb into the paper. Okay? So you see how easy that is? You can, like I said, you can drop drops of blending solution. Vous pouvez mettre les gouttes de solution blending. Toujours, si vous voulez bouger un petit peu plus l'encre. So if I wanted to, I can drop little drops of blending solution. And you just watch it move that ink. Okay? So, and then forget about it. Et reviens dans, je sais pas, une quinzaine de minutes et tu vas le voir qu'est-ce qui a bougé. Il est très spécial. OK? Mais ce que j'aime de les alloys is what I like about the alloy is, do you see how it kind of veins out? So to me, that's very different than some of the metallic alcohol inks. This one has something special in it. So if you haven't tried the alloys, I strongly recommend them. All right, time to put that aside because we're losing time here. It's getting late. We start our videos too late. That's the problem. Okay, I'm going to show you the original, original way. Ça, c'est l'original, la façon originale que Tim m'a montré comment utiliser les encres alcool. C'était avec... Le carton glacé, il connaissait pas le Yupo à ce temps-là. On avait juste un petit outil avec un feutre dessus. Puis il a dit comme ça. Il a dit prendre trois couleurs. 
Donc, je vais le prendre Laguna. Je vais le prendre euh, une qui est perlée. Non. Je vais prendre Cobalt. Laguna, Cobalt. Et un Dijon. C'est comme une jaune. OK? Et ce que je vais faire, je vais le mettre comme il m'a montré. Un, deux, trois. Lift. Un, deux, trois. Lift. Et même chose avec le Dijon. 1, 2, 3, left. Puis c'est tout ce qu'on a fait. Je vois que je n'ai pas mis assez de le cobalt. Donc je vais le mettre une autre 1. Et on a pris notre outil. And we started just moving around. OK? Et la raison qu'on tourne notre main est pour laisser une petite portion de la place où on était, où, où on a commencé, de sécher. So, the reason you're going to keep turning your hand is so, first of all, that you get a different look. The color lays down differently. And that you give a minute, not even a minute, for the color that you just put down to dry. Okay? Because it doesn't take longer than... Not even a minute, 15 seconds, you know. So you just keep going around and you just keep adding. And you can put however much or little as you want. Okay? So you just continue. Okay. Now, if you like that, you can leave it just like that. Moi, je vais le faire plein. Mais si tu l'aimes comme ça, juste arrête là. Il n'y a aucune raison qu'il faut faire plein. Pour les techniques que je veux vous montrer, je vais le faire plein juste pour le voir plus facilement. So, just to show it to you a little bit easier, I'm going to fill that in. But that would have looked stunning just to leave it like that. Okay? So... Don't feel you have to fill in all the space. Ta-da! All right, so we've filled up our space. We've got our surface covered. Toute la surface est couverte. Now what? Okay, beautiful. Bye-bye. No. So now I want to marble it a bit. Je veux que ça me fait marbrer un petit peu. Donc, j'ai rien mis sauf les encres déjà. Maintenant, je vais prendre mon solution blending et je vais le mettre dessus. Un, deux, trois, quatre. Et je vais retourner sur mon surface. Et je vais faire la même chose que j'ai faite avant. Et tu vas le voir que, of course, it won't do it now because I want it to. Ça commence à faire les petits boules. I don't know if you can see it. Ça commence à faire un peu marbrer les encres. So, au lieu d'être séparés comme ici, ils vont être plus uniformes là. So, you just keep going back over it, and it kind of makes them one. And if you're lucky, because this one, I think, moi, je pense que j'ai mis trop, il vous laisse des petits boules, des petits salaires comme des petits gouttes. Et ça a l'air comme un texture, des fois. Je vais finir toute la surface. I'm going to finish the whole surface. And then we're going to see. 
But now you see how much more blended that looks. Okay, so that's what the blending solution does afterwards. It just makes it all go together. All right, now I could go, so before there were alloys, there were mixatives. I'm not sure if I have one here. I don't, but I do have an alloy. So let's take my copper alloy. If you don't hear the ball, you gotta get it moving. Voila. Okay, and now je vais prendre mon petit cuivre, puis je vais le mettre encore juste un goutte avec mon solution blending. J'ai mis trois petits gouttes. Je vais retourner sur mon surface et je vais juste faire comme ça un petit peu pour ajouter mon alloy. So you want to put as much or as little as you want. Okay. So j'ai mis mon alloy maintenant. Tu peux le voir le cuivre. Et maintenant, je vais retourner avec mon solution blending. Okay. Oh, it's already five o'clock. Okay, guys, we're not going to get to go to all those other papers. And now, avec mon blending, je vais retourner sur le cuivre qui était juste des petits gouttes. Et maintenant, tu vas le voir, une autre façon de faire blender vos uh, gouttes de encre un petit peu après. So you see, I've put this on after we did all of our other blending, and yet I'm still able to get it to start blending into our background by adding more blending solution. So instead of just having spots, au lieu d'avoir juste des petits points de le cuivre, maintenant c'est blendé dans notre fond à cause que j'ai mis plus de solution blending. Okay, so you see that? So very, very, very pretty. Okay. So really, really nice. Love that. Going to put it aside. Let's go back to this. See how much the um, alcohol ink moved? So sometimes you love it, and sometimes you go, eh, move too much. À ce temps-là, si tu trouves que tu as bougé trop, tu peux ajouter plus d'encre dessus. C'est vraiment votre choix. So I see it's getting late. I'm going to just quickly show you different papers that you can use. I won't cover the whole paper. I'm just going to show you. So, Tim made these to go with alcohol inks. Sur là ici, pailleté, il n'y a aucune paillette dans ce papier. There, are no, there is no glitter in this paper. Okay? So, I just wanted you to know that. It's just glittery and um, it is printed glitter, okay? So nothing comes off, nothing. So J Tim, one day, he was showing us at an event this beautiful paper. Je veux pas faire avec des encres paillettées parce que il est déjà un papier pailleté. I realize I didn't use any of the marabou, so I am going to. Just open it. That's it. Je vais utiliser un peu de la marabou. Ici, une autre teinte de bleu. Et um, let's see what this one is. Oh, je vais vous dire que moi je trouve le marabou il sent le plus fort. Oh, this is an iridescent glitter. I forgot. Excuse-moi. J'ai oublié que cela est pailleté. So, we are putting glitter on top of glitter. So, I won't put too much. Je mets pas trop. 
J'ai oublié qu'il y a des paillettes dedans. So one last color. I'd say somebody scream out a color, but I won't hear you. Je t'entends pas. So it's going to be purple. Un mot foncé, foncé. Parce que j'ai pas... Oh, I have lilac here somewhere. Voilà. So we have that one. And j'ai aussi un couleur métallique lila. So let's try that as well. Okay. Beautiful. Maintenant, avec ceux-là, il n'y a pas d'alloy. Je vais mettre mon alcool ce fois-ci. Et je vais faire un peu avec mon outil. Juste un petit peu. Ooh, I like that. Il y en a des personnes qui font les peintures avec alcohol ink. There are some people who are very, very technique and can paint with alcohol ink and make really beautiful flowers and stuff like that. That's not me. Okay? So look at that. Beautiful, beautiful colors. So it looks lovely. Okay? Ça a l'air très joli. Puis Tim a dit une fois, il n'a pas aimé son surface. Pas tellement. Donc, il dit, hmm. ils disent qu'avec Youpo, si tu ne l'aimes pas ton projet, tu peux mettre beaucoup d'alcool et ça va enlever la couleur de le projet. Donc, il a dit, laisse-moi faire un essai si c'est la même chose avec les encres euh, sur le papier pailleté. Je pense que la mienne n'est pas assez sec pour faire ce qu'il a fait parce que ça donne un très bon résultat. Mais je vais vous montrer ce qu'il a fait. So we were at a show and I said to Tim, oh, I love that paper over there. He says, do you want to see what I did? I said, sure. He says, I didn't like the results of my background. And so I wanted to see if I could get all the ink off by spraying alcohol. And he said, and that's what I ended up with. So ce qu'il a fait, il a mis beaucoup, beaucoup d'alcool en haut. Puis il a laissé couler les couleurs. So, I happen to think it was a beautiful technique. Donc, je partage ça avec vous autres. So, I don't want to take it all off, but I do want that brushed look. Like somebody took a paintbrush and carried the colors down for me. So, look at that. Okay. It smells strong because of the alcohol. Donc, je suggère encore plus de uh, ventilation. Mais vraiment, c'est un look spécial que j'ai bien aimé et c'est juste une erreur de Tim qu'on a découvert ça. So, I love the look of that. I don't know. Just had to share that with you because I like the way it looked. All right. So, that is one paper. Aussitôt que ça sèche, tu vas le voir que les paillettes sont encore là. Et tu peux le voir complètement. Okay? So I'd have to show you that afterwards. All right? I'm putting it aside. Okay? Now I am going to clean this up a little because we have way too many colors. And then... Alcohol takes everything off your mat, by the way. Si quelque chose enlève pas de ton tapis, utilise un peu d'alcool, ça va toujours enlever. It'll clean your mat beautifully. You can't breathe, mais at least your mat's clean. Okay. 
So guys, I think we're gonna have to leave any other techniques for a part two. Because, oh, there's one other thing I'll show you quickly. Yeah, une autre chose je vais vous montrer vite, okay? C'est une, une technique vite avec un pochoir. Je vais utiliser ceux-là. Je vais prendre un pochoir. Je vais prendre la lettrage. Je vais en mettre là. And I'm going to show you alcohol lifting. Okay? I have never tried it on a felt, so I am going to give it a try, but it might be better on a sponge. So, I'm going to put Lift Ink on here. Now, Lift Ink is, um, is for alcohol inks. So, I am going to run it over the stencil. Okay? I am running it over the stencil. I'm not sure if it's working. Je, je ne suis pas 100% que ça marche parce que j'ai jamais fait avec un feutre. But I'm going to do it and we'll see. If not, I'll have to show you with a sponge next time. But I thought it would be a fun thing to end with. Okay, so there's a lot there. I'm going to leave it there for a second. Don't think we're going to get, I think it seeped under the stencil. Mate, that's the way the game is. Je vais tout de suite nettoyer mon pochoir. You can also do this with a stamp. Vous pouvez aussi faire ça avec une étampe et un pad. Ils ont, ils ont un pad d'encre aussi pour faire cette technique. So, you definitely want to clean the stuff off your stencil, even though I never clean my stencils. Okay. And then you need a paper towel or a clean and proper guinea. <clears throat> and you want to start just dabbing at it. Okay. But I think I have it just a little too wet. Okay, you can see it's starting to take the ink away, okay? So, the longer it sits, you want to wait for it to dry a bit. Il faut sécher un petit peu, mais j'ai pas de patience. So, why don't I answer any questions? Anybody have any questions while I'm waiting for this to dry, and then I'll show it to you again. Anybody have the questions? Any, est-ce qu'il y en a des questions? Pendant que j'attends que c'est... I love the dripping too, Leah. Anything that can get things messier is always fun, right? So, you wait until this dries. I'm still dabbing at it. Okay, so anybody? No questions? Okay. So, I'll turn it back down, and now I'm going to attempt, mais encore, je sais pas si je vais avoir les résultats, oh yeah, it's not tacky, to rub it. Uh, no. J'ai pas attendu assez longtemps. I didn't wait long enough, guys. I'm not going to rub the top part. Let it go for longer. Parce que si tu attends assez là, oops, Jay just told me what time it is, guys. I guess it's Good Friday, right? All right, guys. I won't make you wait for that because it still has to dry a little longer. But as you see, the numbers are going to stay in there and it's going to remove the alcohol ink. Okay, but it would have been better with a sponge. C'est beaucoup plus facile avec une éponge. 
All right, everybody. Je vous souhaite tout le monde un très bonne fin de semaine, un joyeux Pâques. Toutes mes amis qui sont malades, je vous je vous demande de guérir vite. Um, I want you all to feel good and feel better soon. And thank you for joining me and sticking through this. It uh, looks like Alcohol Link is going to be an even longer video. So maybe if we have an empty day next week or Monday, we can continue with a few more fun things. Um, we barely touched on anything. I will show you the few pages dry. So that is the dripping one. I love dripping. And then what I forgot to show you is stamping on them. So I will afterwards. Um, this one here is screaming out for some gold foil. So I will be foiling that. Then we've got this one with our confetti foil with our rainbow foil already on it. And then we have this one with that stunning silver. Okay, what can you do with these? They can be backgrounds for cards. They can be backgrounds for projects and you can also die cut them. Okay, don't forget you can die cut all of these. Donc, un très joyeux Pâques à vous tous et à lundi à 4 heures. So have a great weekend, everybody. Love you all. And we'll see you Monday at 4 o'clock. Bye. Bye-bye.